。蒋师爷。你怎么来了？我看他们群里说要去玩剧本杀嘛，你没去啊？哦，聚会你又为什么没去呢？哦，我刚刚听冯蔚然说，你临时要去接你一个什么远房的大表哥啊？一听就是个借口。啊，那不是借口。我姨妈听说外公摔了，很担心，叫表哥过来看看。机场离我外公家又远。所以我妈叫我去接。哦、oh, ，好吧。我还以为你是故意躲着我呢。我，我干嘛躲着你？所以我们还是跟以前一样，对吧？那你是希望我们跟以前一样？我们在一起这么多年，一起经历了这么多事儿，我一直都觉得我们能在互相身边是最重要的。我不希望有任何事情会影响到我们的感情。哎，所以那些什么小插曲、小事故，哎，不能影响我们，对吧？所以，对你而言最重要的事情就是，我们一直是朋友，是好兄弟。哎，不是你要跟我结拜的吗？你口口声声非要喊我哥，我从来都没让你喊我哥的。那你是样哥，我，我不像你样哥，叫你大姐，还是还是叫你大嫂？蒋时间，你是不是皮痒、啊？是不是？痒痒。我以后要多叫你唐阳，少叫你杨哥。不都一样吗？反正你之前也是混着叫的，有什么不一样？心情不一样。随你，都行。外头也挺冷的，进屋坐坐吧。啊、哦，不，不坐了。我跟他们说我出来办点事儿，还得回去跟他们玩剧本杀呢。我开车送你。哦，我开车了。啊。那慢点开。放心吧，你今天来来回回也挺折腾的，你赶紧休息吧。好，再见。再见。蒋时言，我们一起这么多年，经历了这么多事儿。这话你刚才说过。嗯，对。所以我想说的是。我们未来还会经历什么？谁也不知道。什么事情都可能会发生变化，但是你一直都会是我身边最重要的的人。最重要的人。是有多重要？就像我爸妈那么重要，不可或缺。走了。说再大大的世界。像爸妈一样重要是，像亲人还是
亲兄弟。哎，给您装好了，谢谢。好，慢走啊。妈，你怎么才回来啊？车胎爆了，我换了个胎。我跟同学们约好了一起聚会，跟老师拜年。迟到的人要打扫一周的学校教室。好了，你快去吧。哎，都走了。走了，走。哎呦，走了。你们怎么没进去啊？杨哥说得等你一起进啊。够兄弟，走了。哎呀，冷冷冷冷，小哥。哎，亚楠。蒋时言，你不是同学聚会去了吗？你怎么过来了？家里有点事儿，没赶过去，就懒得去了。想吃饭吧，哪哪都排队。听说你在店里，我就过来了呗。找我这吃饭来了，过来坐吧。你也真行啊，今天亲自坐镇。本来就是我一手操办的。哎，看这大灯笼，怎么样？好看吗？真不错。也是，当初冯悠然跟我一块创业，这店从装修到招人，全都是你一手弄起来的。后来还了小齐，才稍微轻松点吧。怎么样？我很能干吧？呃，亚楠，呃，就是我最近我成回不是，你怎么来了？在公司我都吃腻了，我过来蹭点饭。你来悠然去了，那真是是挺罕见的。哎，想吃什么？炒菜还是火锅？呃、啊，火锅就算了。那来点炒菜。哎，不用那么麻烦，你来碗面面，或者说炒饭。哎，我们店新推出了金逸满堂炒饭，要不要尝一尝？行行行，那就这个了。嗯，好，等会儿啊。喝茶吧。这几天不会一直都待在公司吧？是啊，整天都没回家。来，先尝尝这个，你们老家同学郭云奇拿的。哦，说，快尝尝，你吃个这个，真好吃。哎，老南，呃。你知道我那个表哥不是来了吗？嗯，然后他跟我说了个事儿，我还挺弄不明白的，我想问问你。问我啊？啊，你不是什么事儿都问冯伟然、问样哥呢，还问我？感情上的事儿。那你确实得问我，问他俩百搭。呃，我那表哥啊，他有一个。女女的，啊，一女同事跟她关系挺好的，但是最近有点要怪怪的。怎么怪怪的？有一次聚完餐，他们喝了酒，俩人就差一点就上床。别别别别别，就这差点亲上。啊，亲？为啥没亲啊？呃。那女的把他推倒了，最后。完蛋，那没戏。这么快就确诊完蛋了？那肯定啊，女孩肯定不喜欢他。这女孩但凡对男孩有一点好感，这种情况下，她不可能把他推开的。那他为什么不早点推？非非得等到最后推呢？他
他这个女同事是不是跟他认识很长时间，而且经历过很多事情，就关系很好，铁哥们那种。啊，这你都猜得到？那肯定是喜欢。是是是。那他肯定是不喜欢他，就是把他当朋友。而且你表哥那天那个举动，那确实有点让他女同事有点，就是不好意思驳他面子。他刚开始的时候，可能还是说想接受，想犹豫。哎，但是随着你表哥他，这越来越，他就发现他要不行，我我不能接受，我内心抗拒，我我不喜欢，那最后只能就退开，知道吧？那可，可是他他，哎，这边这边，嗯，哎呀，谢谢，哎呀，哎呀，这这烫的，好，来放这儿吧，放这儿就行，嗯，给你盛碗汤吧，嗯，好。给，给你尝尝吧。啊，嗯，好吃。你不吃啊？啊，可能有点饿过头了，这是有点有点吃不动。嗯，好。哎，那后来呢？你表哥跟那女同事怎么样了？这这这，听你这话都完蛋了。那、嗯、没事，你跟我说说嘛。嗯，回去之后，那个女同事又跟他打电话说，不希望有任何事情影响他们俩之间的呃友情。那你看，这还是不喜欢。嗯，然后他还说，我表哥是像他父母一样重要的人。那这更明确了呀，他就是拿他当家人，当亲哥哥。你跟你表哥说，就别让他有什么非分之想了。就差不多得了，是吧？成辉，你慢点吃，你吃太快了，你。你吃啊，你一会儿凉了呢，快。哦，对，我还有点事儿呢，我我我我先回去了，你不吃你吃。你不吃了？嗯。哎，一口不吃、啊。你慢慢吃啊。哎，你这你你，睡人真是，这怎么了这是？他表哥三年前就结婚了，孩子都一岁半了。你听谁说的？那年他去吉安参加婚礼啊，给我们带的水晶饼，还有柿子饼。那不啊！蒋时刚才他他说，他表哥出轨了一直都觉得我们能在互相身边是最重要的。我不希望有任何事情会影响到我们的感情。哎，所以那些什么小插曲、小事故，哎，不会影响我们的，对吧？所以，就只能一直是朋友。我不想只做朋友，只做兄弟。喂，你好，盛小姐。嘿，新年快乐，新年快乐。啊，您年三十发的那个红包我们都收到了，实在感谢哈。啊，没事，您说，您说。哦，行，那这样，我一会儿跟公司联系一下，我看哪个技术顾问在，然后我拉个群，你们再去商量这个时间。没关系，不麻烦。嗯，好，好嘞，哎，新年快乐，新年快乐，再见。李明星，怎么了？哎呀
他家那个 WiFi 连不上了，然后他说晚上有一个什么，呃，视频会议，说挺重要的，怕耽误了，他就问问公司有没有技术人员去给他修一下。去你明星家里啊？那不就去打别墅？别这样，那显得很不专业，多八卦呀！怎么了？你不八卦？我。那当然八卦了，<笑>八卦的我跟八卦的你在一起，<笑>我们就是八卦一家人。<笑>但是老公，你去人家家里，你还是得找个靠谱点的。我放心吧，我心里有数。嗯，我准备让程回去。哎，程回这人啊，你把八卦摔他脸上，他都不带看的。<笑><笑>陈总，你怎么来了？啊，快上来吧，快上来吧。谁呀、啊，娜姐？不是，哎，你咋还叫谁来了？起来一下，你叫谁来了？屁股抬起来。谁来了？修 WiFi 的朋友。修 WiFi 的朋友。来、哎，收拾收拾，收一下。收。新年好啊，陈总。嗯。你看这点小事儿，我没想到你亲自过来了。啊，冯然说别人过来不放心，所以就叫我过来了。嗯、我刚给你发微信了。啊，你发微信了？哎呦，我手机没看见，跟我朋友聊天呢。呃，进来吧，不用换鞋，不用换鞋。行。来，给你拿的东西。你跟我来修东西，还带礼物了。太有心了吧，谢谢。也不是特意买的，就直接从公司拿的。文然不是说嘛，大过年的来人家空手也不好。这是我们跟芝兰小卤联名的卤味跟酱料、嗯。哎，我介绍一下吧。快，这是一休合伙人、技术总监陈回陈总，这都是我的好朋友，淘淘、依云、季寒。嗯，陈总新年好。哦、陈总新年好。陈总新年好。新年好。哎，坐会儿吧。哎，来坐，陈总。陆有气在哪？哦，哦，在这儿。怎么样，能坐好吗？你这陆有气，太老了，早就该淘汰。嗯、啊，那怎么办啊？换个新的。你还带新的了？这也太破费了吧！不是新的，公司随便拔的。拔的哦，拔的好啊，拔的行，没关系，能用就行。嗯，你要不要喝点水啊？我帮你倒杯水呗。不用。那其他饮料啊，咖啡茶，不需要。怎么了？坏了！可能技术大拿就是这样吧。他说话简直能把人堵死了都。哎，他平时都会这么跟你说话的吗？他平时都不怎么说话，今天还算是说的多的了。真不说话。嗯，现在的帅哥长得挺帅的，说话，嗯。妈，您怎么又拿回来这么多东西呢？哎呦，临走临走，你舅妈又到地里去挖了很多的青菜、萝卜。反正啊，这些都是无公害的蔬菜，放到冰箱里慢慢吃。哎呦，沉不沉、啊？不沉不沉。<笑>周老师说了，糖糖最爱吃这种霜打过的小青菜，明天我给他们送点过去。要不我一会儿开车给他们送过去？不用，我跟周老师明天约了打牌，我一块拿过去。哦。哦